हे गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न दैट इज द व्यंका सिंह और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ एन सी बुक का इंग्लिश का मूवमेंट्स का एथ चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में आपको इसकी समरी नहीं बताऊंगी अगर मैं समरी बताऊंगी तो आपको मजा नहीं आएगा दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ बींग अ टीन एजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स तो ये जो स्टोरी है एक टीन एजर के साथ कितनी सारी चैलेंजेस होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है आगे बढ़ने में उन सारी चीज़ों के बारे में है ये स्टोरी और कैसे जो ये ऑथर है अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे बढ़ पाता है तो वो देखना है हमें माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास और विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर वेड लेवल्स को रेफर टू इट फेल स्ट्रीन स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेश मैन द स्कूल वॉज ट्वाइज एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वेर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल आई फेल वेरी आइसोलेटेड तो अब क्या होता है कि ऑथर का ना पहला साल है हाई स्कूल में ऐसा होता ही होगा आप लोगों के साथ जब आप प्राइमरी से आते हो सेकेंडरीज में तो आपको थोड़ा सा अलग लगता है प्राइमरी में आप फिफ्थ क्लास में सबसे बड़े हेड हो प्राइमरी के और उसके बाद आप सिक्स में आते हो तो मिडिल स्कूल में आप एकदम नीचे की तरफ होते हो फिर आप एट्थ तक पहुँचते हो एंड देन उसके बाद आप वापस नाइन्थ में आते हो और आप सेकेंडरी सेक्शन के लिए सबसे छोटी क्लास होते हो तो आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा लेकिन इन उन इनका जो स्कूल है वो इनके पिछले वाले स्कूल से भी ज़्यादा बड़ा है और इनके जो फ्रेंड्स हैं वो दूसरी तरह दूसरे हाई स्कूल्स में चले गए तो अब इनको यहाँ पे एकदम आइसोलेटेड लग रहा है आपको आइसोलेटेड का मतलब तो पता ही होगा कोरोना में आप रोज़ सुनते हैं आइसोलेशन वॉर्ड्स के बारे में तो इसको भी वैसा ही फील हो रहा है कि इसके आस कोई नहीं है आई मिस माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट डेम दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन इन द स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them for, from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in the nonetheless. तो अब क्या कहते हैं कि मैं अपने ओल्ड स्कूल के टीचर्स को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि मैं उनसे हर बार ही जाता रहता हूँ मिलता रहता हूँ और अब वो मुझे इंकरेज करे कि तुम अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और नए नए लोगों से मिलोगे ना तो तुम्हें ये स्कूल अपने पुराने वाले स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और तुम ही इस स्कूल से प्यार हो जाएगा और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी लिया कि अगर तुम्हें ऐसा अगर होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हें अब ये वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा तो तब भी तुम तो हमसे वादा करोगे तुम यहाँ पे हमेशा टाइम टू टाइम हमसे मिलने आया करोगे तो अब वो जो बातें कह रहे थे मैं उनकी बातें तो समझ पा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो रहा था वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क इट वॉज अ कोल्ड एंड विन डे फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस एज यूजल बाई रेड टैबी cat was lying on the top of my papers purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment entertainment sake to ab kya hota hai ek sunday ke afternoon mein jaise hi unhone high school shuru kiya ab itna zyada time nahi hua tha lekin wo ghar pe baithe the dining room pe aur table pe baith ke apna homework kar rahe the aur wo bahut hi zyada thanda sa din tha windy sa day tha aur us din unke ghar mein aag laga ke unhone rakha hua tha fireplace pe jaise aap log bhi jalate ho na sardiyon ke mausam mein तो वैसे ही उन्होंने जला रखा था और उनके जो कैट है तो उनके रेड कलर के टैबी कैट है जो कि हमेशा की तरह ही उनके जो पेपर से उस पर लाई कर रही है तो अब वो उनके पेपर पे बैठ के ऐसे ही पर कर रही है हमेशा कैट से पर करते हुए आपको मिलती है और हमेशा की तरह जो उनका पेन है उसका ऐसे वो चाट रही है अपनी इंटरटेनमेंट के लिए शी वॉज नेवर फास्ट फ्रॉम बी आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ केट एन एन सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ तो अब ये मुझसे कभी भी ज़्यादा दूर नहीं रही है और मैंने इसको एक बार ही रेस्क्यू किया था बहुत लोग ऐसे मतलब खरीद के किटन्स नहीं पालते कैट्स नहीं पालते बहुत सारे लोग रेस्क्यू करके भी लेते हैं तो जब उसने इसको रेस्क्यू किया था तब वो एक किटन थी और वो उसको पता था कि ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे कि उस कैट को पता है कि यही वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है जो उसको एक अच्छी लाइफ देगा माई मदर केप स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइफ एंड वॉम सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस इट 
smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Cropping our way to the front door, we all ran out of the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed and in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. So now what happens is that their mother will always go to the stove and go to the stove and go to the house so that the house is good and warm. Then the author got a strange smell and when they saw it, the ceiling was coming from the ceiling. So after that, the smoke was so full of the whole room that they didn't see anything. And they were just looking at their hands and looking at their hands. They were on the front door and ran away from the front yard. और उसके बाद जो इनका पूरा जो रूफ है वो भी इंगल्फ हो गया फ्लेम में और जो आग है वो बहुत जल्दी से फैलने लग गई तो अब वो अपने नेबर्स के घर गए भाग के और उसके बाद उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया और तभी उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो मम्मा है वो वापस से घर की तरफ भाग रही है क्यों भाग रही है अब ये देखते हैं माई मदर दिन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शी ड्रॉप शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन्ग एंड In a crazed state, ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still, I screamed at her, "Mom, no!" तो अब उसको पता है कि उसकी मॉम क्यों भाग रही है उनकी मॉम मधर अंदर भागी और एक मेटल का जो छोटा सा बॉक्स है उसको लेके आई जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो वापस उसको लोन में रख के वापस भाग गई और अब मुझे पता था कि वो क्यों भाग रही है क्योंकि मेरे जो पापा है वो बहुत पहले ही मर चुके थे जब मैं यंग था और अब मेरे जो मॉम है उनके पास सिर्फ उनके कुछ पिक्चर्स और लेटर्स ही है जिसके सहारे वो जी रही है और मुझे पता है कि वो वही लेने गई है लेकिन फिर भी मैं चिल्ला रहा था कि नहीं मम्मा मत जाओ उधर ठीक है आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." So, अब जो है जैसे ही वो चाने ही वाला था कि अब वो वहाँ पे जा के भागे और अपनी माँ को बचा के लाए, तभी एक fireman ने उसके हाथ को उसे पकड़ लिया. तो अब उसने अपने आसपास देखा तो उसे ये पता ही नहीं चला था कि उसके आसपास इतनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, fire trucks आ चुके हैं. लेकिन अभी भी वो अपने आप को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था कि तुम नहीं समझते हो मेरी मम्मी वहीं पे है। He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically, but that if I he were to let go, I did run. He was right. तो अब उसको उसने देखा कि जो firefighters हैं वो भी घर के अंदर गए हैं। और मुझे पता था कि मैं उतना लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे अंदर जाना था और वो सही था फायरमैन सही था कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेट वी रैप द ब्लैंकेट अराउंड मी ही रैप द ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन अवर कार सून आफ्टर दैट अ फायर मैन इमर्ज फ्रॉम अवर हाउस वेल माई मॉम एंड टो ही क्विकली टोक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. So, अब जैसा कि ऐसा हुआ कि अब उसने जो fireman है उन्होंने कहा कि हम उसे वापस ले आएंगे और उसको blanket में wrap किया और उसको car में जाके बिठा दिया और उसके बाद थोड़ी देर में एक fireman जो है घर से बाहर निकल रहा था मेरी mom को लेके वो भी कंबल वगैरह लेके उसमें से निकाल रहा था और फिर मैं वहाँ फिर से जल्दी से उधर भागा truck की तरफ वो उधर भागा ट्रक की तरफ और उसकी मॉम को ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया और फिर वो जाता है भाग के और उनको हक करता है और जितनी भी सारी चीज़ें जब कभी भी उसने उनसे गुस्सा हुआ या नाराज़ रहा या कभी उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो सारी चीज़ें जो थी अभी खो गई थी एकदम से क्योंकि उसको अभी डर था कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायर मैन शी जस्ट इनहेल द लिटल स्मोक एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर While my mother and I sat there days, I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. So, what is it? Fireman is saying that your mother will be fine. They have just taken a little smoke from inside. They have taken a lot of smoke. 
तो कुछ नहीं होता ऐसे वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद वो है वापस से भाग के गया घर की तरफ और उसके बाद आँख को बुझाने में वो लग लग गए और मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे बैठ गए और अभी भी मुझे याद है कि जो ऑफर बता रही कि अभी भी मुझे याद है कि मेरा घर कैसे जल रहा था और मैं उनके बारे में सोच रहा था और उसके बाद मुझे लग रहा था कि अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है मेरे लिए फाइव आवर लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट अब हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन बट देन इट्स ट्रक मी आई हैड इन सीन माई कैट वेयर इज माई कैट मच टू माई हॉर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट आई ब्रोक डाउन इन टेयर्स इन क्राइड एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बेग टाइम अब पाँच घंटे बाद जो है सडन अब जो है इतनी देर बाद जो फायर है उसको बुझ गई और उसके बाद अचानक से उसका घर उसने देखा कि उसका जो पूरा घर है वो पूरा जल चुका है उसके बाद अचानक से उसे याद आता है कि उसकी कैट का उसने कभी इतनी देर से अपने कैट को नहीं देखा और उसके बाद उसकी जो कैट थी वो कहीं नहीं मिल रही थी और अब वो रोने लग गया और कह रहा था मेरा नया स्कूल मेरे घर को आग लग गई मेरी कैट भी खो गई अब मेरे पास कुछ नहीं है मैं बस सहता जा रहा हूँ सहता जा रहा हूँ ऐसा आपको आपके साथ भी होता होगा जब आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता होगा तो आप ऐसे ही कहते हो तो वैसा ही वो भी कह रहे हैं द फायर मैन वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और लाइफ आई कुडेंट इमेजिन लीविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट रिगार्डलेस आई हैव टू गो वी पायल इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ ऑन अवर बैग्स एंड फ्यू ऑफ द फायर मैन ब्लैंकेट एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट अब जो है उसको पता था कि जो फायरमैंस वगैरह हैं वो उसको वहाँ अंदर जाने नहीं देंगे क्योंकि अभी भी जो घर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कैट मरी है या फिर जिंदा है तो मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ और उसके बाद अभी हम लोग कार में जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में हमने फायर फाइटर्स ने जो हमें कम्बल दिया उसको ओढ़ के और कुछ कपड़े पहन के हम वापस जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होम में द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई had worn to church that morning but i had no shoes i had kicked them off when i was doing my homework they became yet another casualty of the fire so i had to borrow some tennis shoes from my aunt why couldn't i just stay home from the school my mother wouldn't hear of it but i was totally embarrassed by everything the clothes i was wearing looked weird i had no books or homework and my backpack was gone I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek of all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life. It was if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. So, अब जो है next morning पे अब वो जो author है वो अभी भी वही कपड़े पहन के घूम रहा है. मतलब ऑथर जिसकी स्टोरी सुना रही है वो अभी तक वही कपड़े पहन के घूम रहे हैं उसके जो ड्रेसेस भी हैं वो थोड़े थोड़े जल गए हैं अब वो मॉर्निंग में चर्च की तरफ जाता है लेकिन उसके पास कोई शूज़ नहीं है उसके बाद उसका सारा होमवर्क भी खो के उधर चल चुका है और ये सारी जो चीज़ें थी फायर की वजह से ही हुई थी उसके बाद उसने अपनी आर्ट से कुछ टेनिस शूज़ ले लिए और उसको जाके पहन लिया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था स्कूल में जाने के लिए वो सोच रहा था कि काश मैं आज स्कूल ना जाऊँ लेकिन उसकी मम्मी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और आज तो उसका सब कुछ एकदम बेकार सा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इतना बेकार सा वो एक तो दिख रहा है और उसकी बुक्स और होमवर्क्स भी होमवर्क्स भी नहीं है उसके पास बैग भी नहीं है उसका जो कि उसकी लाइफ थी वो भी जा चुकी है और उसके बाद मुझे लग रहा था कि जितना मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ें ठीक हो वो उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाती है और ऐसा लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए पैदा हुआ अगर और उसको ऐसा ऐसा लगने लग गया और वो कहते हैं कि मुझे बड़ा नहीं होना मुझे कुछ चेंज नहीं करना मुझे कुछ हैंडल नहीं करना अगर लाइफ ऐसी ही चलती रही तो और मैं बस मरना चाहता हूँ अब मुझे ज़िंदगी में कोई भरोसा ही नहीं है वो ऐसा सोच रहे हैं आई वॉक द राउंड स्कूल लाइक अ जॉम बी एवरी थिंग सूरियल एंड आई वॉज एन श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. So, I'm in school. I'm feeling like I'm a zombie. I'm just running around. Everything looks very bad. And I don't know what's going to happen next. And as much as I had security, as much as I knew my old school, my friends, my house, my cat, all of them had been ripped away. So, I'm in school. I'm just running around. Everything looks very bad. And as much as I had security, as much as I knew my old school, my friends, my house, my cat, all of them had been ripped away. So, I'm in school. 
When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever I hadn't burned, what burned was destroyed by the water and chemicals that had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart aged for her. So now when school goes back to the house, when it was the first place of the house, it was very shocked to see all the things that were destroyed, everything was destroyed. And whatever was left, that was the water and chemicals, which were the fire of the house, that was the fire of the house. But some things that were left, that's why it was the fire of the house, because my mom and my mom had to get rid of all these things from home. And now my cat is also gone, and that's why it's very hard to get rid of my heart in my heart. तो इसके आगे का जो पार्ट है स्टोरी का वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैं मिल अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस